हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू शिलार एकेडमी टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फोर्स लाइक यू ऑल नो फोर्स इज एन एक्ट ऑफ पुश और अ पुल विच चेंजेस और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी लाइक यू सी इन द इमेज when a force acts on a body which is free to move the body starts moving in the direction of the applied force for example a car traveling along a straight road like you see in the uh, in the gif file such type of motion is called translatory motion but if a body is fixed at a point then a force applied to that body will be unable to move it in a straight line iska matlab ye hai ki agar koi body kisi point par fix hai to fir hum usko straight line mein move nahi karwa sakte tab wo ek us particular point ke aas paas rotate karega so wo translatory motion nahi hoga the turning effect of a force about a fixed point jaise ki yahan pe dikhaya gaya hai is called the motion moment of a force or simply moment jo turning effect hoga is fixed point ke aas pass usi ko hum moment kehte hain if a body if the force has a tendency to turn or rotate a body in clockwise direction to hum moment of force ko bolenge clockwise moment if the force has a tendency to turn the body in anti clockwise motion jaise ki yahan pe dikha rahe ho green color se to jo blue color wala hai that is anti clockwise aur jo green wala hai wo clockwise so agar anti clockwise ghoom raha hai then moment of force is anti clockwise moment अब हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि मोमेंट ऑफ फोर्स पर इफेक्ट करते हैं सर मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके वैल्यू पर डिपेंड करता है 
एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट जैसे यहाँ पे दिखाया गया है फिक्स पॉइंट तो वहाँ से लेके जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करें वहाँ के बीच का डिस्टेंस बेसिकली हम एल मतलब है उसके बीच का डिस्टेंस सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन टू फैक्टर्स दैट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड ऑल्सो ऑन द डिस्टेंस इस डिस्टेंस को हम मोमेंट आम भी कह सकते हैं सो so, अगर मैं पूरा समराइज़ करूँ ये पर्टिकुलर पैरामीटर्स को अगर पूरा समराइज़ किया जाए पर्टिकुलर सेंटेंसेस जो मैंने बोले हैं सो मोमेंट ऑफ फोर्स कैपिटल एम विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू मोमेंट आम मोमेंट आम हम उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को मोमेंट आम कहते हैं मैंने पहले भी कहा सो मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आम अब यूनिट मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट है न्यूटन मीटर बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर देर फोर ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन कहाँ है मोमेंट ऑफ फोर्स के सो इट वी ऑल नो दैट इट इज ईजियर टू ओपन अ डॉ बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द हैंडल provided near the free end of the door it is because if the force is applied at the handle the moment of force is very large that is a small force can produce a large turning effect matlab ki agar saaf shabdon mein kahe to jitna dur hoga handle hinge se hinge hum keh sakte hain ek fixed point जितना दूर होगा हैंडल उससे उतना कम फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम हमें पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आई मीन डिस्टेंस मोमेंट आर्म सो अगर मेरा मोमेंट आर्म ज़्यादा है तो मुझे फोर्स कम लगाना पड़ेगा क्योंकि किसी भी किसी भी डोर को टर्निंग इफेक्ट देने के लिए उतना फोर्स पर्टिकुलर फोर्स मुझे लगाना है वो फोर्स मुझे चाहिए एक फिक्स्ड फोर्स मुझे चाहिए सो so, अगर मैंने मोमेंट आर्म बट ज़्यादा रखा डिस्टेंस बढ़ा करके तो मुझे फोर्स कम लगाना पड़ेगा जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं डिस्टेंस मैंने वो ग्रीन कलर है वो है हैंडल एंड जो ब्लैक कलर है वो है हिंज तो अगर वो ग्रीन और वो ब्लैक के बीच का डिस्टेंस बड़ा होगा तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन उतना ही चाहिए मुझे व, वही अगर मैंने वो ग्रीन कलर का हैंडल बीच में रखा होता डोर के बीचों बीच रखा होता तो मेरा डी का वैल्यू कम हो जाता तो मुझे फोर्स बढ़ाना पड़ता ताकि वैल्यू सेम आए मोमेंट ऑफ फोर्स की एक दूसरा सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं वो है फ्लार ग्राइंडर का अब देखिए ये हैंड फ्लार ग्राइंडर दिखा है इमेज में तो इस प्रोवाइडेड विद अ हैंडल नियर इट्स रिम इसके रिम पर एक हैंडल है जहाँ पर वो एरो बना है तो इंक्रीज द मोमेंट आर्म मोमेंट आर्म बढ़ाने के लिए जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में बात की थी सो दैट एक स्मॉल फोर्स भी अगर अप्लाई किया जाए तो उससे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट हमें मिल सके जैसे ये स्पैनर को देखा जाए 
अगर हम इस पैनर को देखें सो so इसको यूज़ करते हैं हम टू लूज एन अ टाइट नट या लूज नट को टाइट करने के लिए दिस इज बिकॉज बाई इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्पैनर द मोमेंट आर्म गेट्स इंक्रीज एंड इवन अ स्मॉल फोर्स कैन प्रोड्यूस अ लार्ज टर्निंग इफेक्ट जिसे आप देख सकते हैं अब अगर हम इस बाइसिकल पर ध्यान दें सो इन अ बाइसिकल द फुट पैडल जहाँ पर वो हम अपने पैर रखते हैं द फुट पैडल इज एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सल एक्सल बेसिकली वो सेंटर दोनों व्हील का टू टर्न द व्हील ऑफ दिस बाइसिकल अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फुट पैडल विच इज लेस देन द फोर्स अप्लाइड टू द चेन टू मूव द बाइसिकल यहाँ पर डिस्टेंस उस तरीके से रखा गया है उतना डिस्टेंस रखा गया है कि हमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़े उस चेन को मूव करने के लिए ताकि व्हील्स रोटेट हो सकें 